Sumo bunke tukae. Katibu. Hoja za serikali. Kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya madini kwa mwaka wa fedha 2019-2020 majadiliano yanaendelea. Majadiliano yanaendelea. Ah uh, tunaendelea sasa tutaanza na mheshimiwa naib waziri viwanda na biashara dakika tano atafuata mwanasheria mkuu wa serikali alafu mheshimiwa naib waziri mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika awali yote nianze kumshukuru Mungu kwa siku ya leo lakini vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa waziri wa madini pamoja na naibu wake kwa kazi nzuri ambayo wamefanya na hivyo kuifanya Tanzania kufaidika na madini kama ambavyo imekuwa ikitarajiwa. Mheshimiwa spika, napenda kuchangia katika maeneo machache kama ifuatavyo. Na ikizingatia kuwa hayo maeneo pia yanahusu wizara ya viwanda na biashara. Mheshimiwa spika, swala la mgodi wa Tanko. Ni kweli katika maneno ambayo yamezungumzwa na waheshimiwa wa bunge kwamba Tanzania tunawekeza na tunawaleta wawekezaji kwa lengo la kuhakikisha kwamba kunakuwa na tija na mafanikio ya kifedha lakini vile vile mafanikio mapana katika uwekezaji unaofanyika. Katika mradi wa Tanko, mafanikio tuliyopata ni kwamba mpaka sasa uh, makaa ya mawe yote ambayo yanatumika yana katika viwanda vyetu hususan ni vya simenti yote yanatoka Tanzania na mengine tumekuwa tukiuza hata nje ya nchi. Kwa hiyo yameleta faida katika kuwezesha kupata malighafi katika viwanda vyetu vya simenti. Lakini pamoja na hayo, nikiri tu kwamba taarifa ambayo ilikuwa inazungumzwa ambayo imetokana na taarifa ya CAG sisi kama wizara tunayo na hatujaifumbia macho tayari tulishaunda kamati ya kufuatilia namna gani tunatekeleza ma, uh, maoni ya CAG na kupata ni namna gani au kwa kiasi gani yashughulikiwe. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanatakiwa yashughulikiwe katika mpango wa, wa muda mfupi lakini mengine yalikuwa yanahitaji tafakari pana zaidi kwa muda mrefu. Swala so, hilo lipo katika mikono salama na niwahakikishie tu waheshimiwa wa bunge pale tutakapokuwa tumekamilisha hayo tunayofuatilia watapata taarifa ambayo inakusudiwa. Lakini vile vile niseme tu kwamba wao wenyewe Tanko pamoja na kampuni zile ambazo walikuwa nazitumia katika kuwezesha kutoa huduma wamekuwa na migogoro. Kwa mfano katika kampuni ya Caspian walipelekana paka mahakamani lakini wakaamua kufanya makubaliano nje ya mahakama na hivyo wakakubaliana kulipa e, zaidi ya shilingi milioni nane kwa ajili ya 
hayo makubaliano yao na hasa katika lengo la kuvunja mkataba wa kuendelea kuchukua huduma kwa hao Caspian. Kwa hiyo hayo ni mambo tu ambayo yalikuwa yanajitokeza katika migogoro iliyoko endelee. Ni wahakikishie tu wabunge kwamba kwa hali iliyopo sasa kwa serikali hii ya awamu ya tano hatutakubali uwekezaji wowote usio na tija na hivi wote tunaangalia taifa letu katika mtazamo huu. Kwa upande wa mchuchuma na liganga ni kwamba kweli huyo mwekezaji alipatikana na makubaliano ya awali yalikuwepo na hata kwa upande wa nchi kama serikali tayari tulianza hata kuwekeza katika miundombinu kama ya barabara ili kuwezesha mradi huo uweze kuanza lakini kama ambavyo nimezungumza na sheria ambazo tulikuwa tumetunga za kusaidia nchi inufaike zaidi na rasilimali zake tulikuja kuangalia na tukaona kwamba katika baadhi ya taarifa ambazo mwekezaji alikuwa amezitoa hasa kuhusiana na madini zilizokuwepo zinaonekana haziendani na uhalisia kulingana na taarifa nyingine tulizozipata kupitia utafiti wetu wa sosi nyingine kwa misingi hiyo vile vile hata katika upande wa kuchukua uh, mikopo mwekezaji alizungumza kwamba mikopo hiyo apate kwa kupitia dhamana ya mashapo yaliyopo sasa kama ndivyo yeye amekuja na nini kama zamani inatokana bado na, na rasilimali ile ile ambayo tunayo sisi wenyewe. Kwa hiyo kuna mambo ambayo inabidi tuendelee kuongea na mwekezaji, tuweze kutafakari. Kama tutakuwa tumekubaliana, basi ataendelea na kazi. Lakini kama tutakuwa hatujakubaliana na pale serikali inapoona kwamba hapa hakuna tija ya huu uwekezaji, basi sisi tuambie tu kwamba hatutakubali kuendelea naye kwa sababu msimamo wa nchi utabakia vile vile kwamba kila uwekezaji lazima uwe na tija na manufaa mapana ya wananchi lakini pia na upande wa mwekezaji kuwe na win win situation kwa hiyo hiyo ndio hali halisi na sisi hatutakubali kuja kuwajibika hapa kwa sababu yetu tuliwekeza tu kwa ajili ya kufurahisha watu Lazima tujipange kwa kupata ufumbuzi wenye tija. Mheshimiwa spika baada ya maneno haya naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Engineer Stella Manyanya, nakushukuru sana. Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali dakika tano pia. Mheshimiwa spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuweza kuchangia kwenye hoja iliyoko e, mezani mchango wangu mimi mheshimiwa spika nitajelekeza zaidi hasa katika kutoa ufafanuzi kwenye moja wapo ya masuala yaliyoibuka wakati wa mjadala ni elezee zaidi position ya kisheria iko namna gani na hii ni swala la fidia kwa walioathiriwa na uchafuzi wa mazingira uliotokea katika mgodi wa North Mara Gold Mine e, unaoendeshwa na E, kampuni ya Kashia kule Nyamongo na pendekezo lililotolewa mheshimiwa spika ilikuwa ni kwamba faini ile ambayo imetozwa kampuni hii basi ingefaa faini hiyo igawanywe kwa wale waathirika wa uchafuzi wa mazingira lakini basi kama hilo haliwezekani labda namna yoyote ya kuwafidia hao walioathirika na uchafuzi wa mazingira uliosababishwa na huo mgodi wa North Mara unaoendeshwa na kampuni ya Acacia. Katika hilo mheshimiwa spika nita kusema e, kwamba kuigawa ile fine iliyotozwa kwa waathirika wa mazingira kuna ugumu kidogo kwa sababu hakuna sheria inayoweza kuruhusu kufanyika jambo hilo. Kwa hiyo ile swala la kuichukua ile fine iliyotozwa e, na NEMC halafu kuigawa kwa wale wananchi walioathirika e, hilo jambo lina ugumu kwa sababu hakuna sheria inayoruhusu. Lakini mheshimiwa spika kuhusu fidia kwa walioathirika na uchafuzi wa mazingira sheria ipo. Ni hii sheria inayohusiana na ulinzi wa mazingira environmental Management Act. Na nilikuwa napenda hapa ni ni, ni some tu kwa haraka hiki kifungu kwa sababu ni kifungu cha moja na kumi kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha tatu Kifungu cha moja na kumi cha hii sheria ya Environmental Management Act tukianza na kifungu cha kwanza kinasema no person shall discharge any hazardous substance chemical oil or mixture containing oil 
in any waters or any segment of the environment hicho ndio kinachoanza kuweka zuio na katazo la uchafuzi lakini kifungu cha moja na kumi kifungu kidogo cha tatu kinasema apart from the general punishment provided for under this act the person convicted of an offense under this section may be ordered by the court tunakwenda kifungu kidogo cha b kinasema to pay the cost of third parties in the form of reparation restoration restitution or the compensation as may be determined by the court kwa hiyo katika msimamo wa kisheria kuna uwezekano wa hawa watu walioathiriwa na uchafuzi wa mazingira kulipwa ama reparation au compensation au kwa namna yoyote itakayowezekana lakini ni lazima tuangalie kitu kimoja hapo mheshimiwa speaker kwamba hii amri inatolewa na mahakama na kwa sababu hiyo e, ni lazima pawe pamefunguliwa kesi ya jinai na mahakama baada ya kupata ile kesi na uthibitisho ukatolewa inaweza kutoa maelekezo ya kulipa fidia lakini katika mazingira tuliyonayo mheshimiwa speaker tuna changamoto kidogo kwa sababu ukienda kifungu cha 194 na kifungu kidogo cha pili cha sheria hii hii kinasema mahali ambapo kosa limekuwa compounded kwa ajili ya yule aliyetenda kosa kutoa fine basi kesi ya jinai au kesi nyingine yoyote ya kimahakama haiwezi kuendelea kwa sababu itakuwa ni kama umetoa adhabu mara mbili sasa lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba e, swala la fidia kwa watu walioathiriwa na uchafuzi wa mazingira e, ni, la, ni la muhimu kuangaliwa kwa hiyo pengine labda baada ya hatua hii ya kulipa fine labda inaweza ikaangaliwa pia hiyo hatua nyingine hapo baadaye ya kulipeleka shauri hilo mahakamani ili mahakama itumie mamlaka yake kutoa maelekezo ya kuwalipa fidia walioathirika mheshimiwa speaker nina omba kuhitimisha na naunga mkono hoja Asante sana mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali tunakushukuru sana kwa maelezo hayo Mheshimiwa naibu waziri robo sana Mheshimiwa speaker naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami niweze kuhitimisha hoja hii ya wizara yetu hii ya madini Mheshimiwa speaker nianze kwa kutoa pongezi kubwa kwa mheshimiwa rais wetu John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa anayoifanya katika kusimamia sekta hii ya madini lakini vile vile mheshimiwa speaker nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa uteuzi leo ufanya kwa kuweza kumteua waziri wangu mheshimiwa Dr. Biteko mimi na yeye kusimamia sekta hii muhimu ya madini kwa kweli tunamshukuru sana na tunapenda kusema kwamba tumwaahidi kwamba tutamwangusha tutaendelea kufanya kazi vizuri zaidi lakini mheshimiwa uh, speaker niendelee kumshukuru vile vile tena mheshimiwa rais kwa kumteua dada yetu Angela Kairuki kushika nafasi ya kuwa waziri wa mambo ya uwekezaji ambayo itakuwa chini ya waziri mkuu. Ni hatua kubwa sana ambapo hata sisi kwa upande wa madini inatija kubwa na itatusaidia sana katika masuala yote ya uwekezaji. Mheshimiwa speaker niendelee kushukuru eh, wizara ya madini ikiongozwa na katibu mkuu profesa Msanjila kwa kazi kubwa anayoifanya tunaosaidiana naye lakini vile vile mheshimiwa speaker niendelee kuwashukuru sana wabunge kwa michango yao ambayo kwa kweli leo wamechangia hapa tumeona kamati ambayo nayo imeweza kutoa maoni yake nipende kusema kwamba mheshimiwa speaker tunashirikiana vizuri sana na kamati ya nishati na madini na tunafanya kazi bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunapeleka sekta hii ya madini kule ambapo kuna kustahili mheshimiwa eh, speaker vile vile niendelee kushukuru eh wapiga kura wangu wa jimbo la Maswa Mashariki kwa kuendelea kunivumilia kwa kazi kubwa nawefanya maana muda mwingi nakuwa niko nao mbali lakini kwa kweli wamezidi kunipa ushirikiano mzuri tunaendelea kushirikiana nao kuhakikisha kwamba naendelea kusimamia jimbo langu la Maswa Mashariki kupeleka maendeleo ambayo tulikuwa tumewaahidi wananchi lakini vile vile wanaendelea kuwa na uvumilivu wa kunivumilia mimi muda mwingi napokuwa sipo jimboni 
vile vile bila kusahau ni shukuru sana familia yangu ambayo inanipa nguvu katika kufanya kazi zangu za wizara baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker niendelee sasa vile vile na kuchangia hoja ambazo mheshimiwa bunge wamezizungumza hapa awali yote mheshimiwa speaker nipende kusema kwamba tunaendelea kupongeza kumpongeza mheshimiwa rais kupongeza na bunge lako tukufu kwa kwa kukubali kupitisha au kubadilisha sheria yetu ya madini ya mwaka na kumi na haya mabadiliko ambayo tumeyafanya mwaka na kumi na saba kwa kweli kwa muda ambao tumeanza kutumia sheria hii tumeweza kuona mabadiliko makubwa ambayo yameweza kusaidiwa na sheria hii baada ya kufanya haya mabadiliko cha kwanza kabisa mheshimiwa spika ni ile serikali kumiliki asilimia sita kwenye miradi yote ya migodi ya madini kwa kweli imeonekana kuwa na tija kubwa na watu wote wawekezaji wote wa upande wa madini wako tayari kutoa asilimia sita ambayo serikali itakuwa inazimiliki japokuwa kambi ya upinzani walikuwa na wasiwasi kuona kwamba labda inamilikiwa na nani lakini nitoe tu wasiwasi kwa kambi ya upinzani kwamba hii asilimia sita sasa hivi iko chini ya ya ya, ya, chief, ya, ya, ya ya treasury kwa maana ya, ya ya hazina lakini vile vile mapendekezo wao walikuwa wanayatoa kwamba iwe stamiko okay fine inaweza kuwa stamiko lakini inaweza kuwa kwa, 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 kwa upande wa treasury lakini bado iko upande wa serikali ile ownership ya 16% bado inamilikiwa na serikali na serikali inapopata gawio basi itapeleka maendeleo kwa wananchi lakini vile vile mheshimiwa speaker kwa mabadiliko haya haya tunashukuru na kuona tija kubwa ambayo imekwenda hasa katika kubadilisha kiwango cha mrabaha kutoka asilimia nne na asilimia tano sasa hivi tunatoza asilimia sita kwenye madini ya metali na asilimia sita hiyo kwenye madini ya, ya vito tumeona jinsi ilivyoweza kupandisha mapato na kuweza kupata maduhuli makubwa kutokana na kuchaja asilimia hiyo sita ikiwa ni pamoja na, na tozo jipya la asilimia moja kwa maana ya clearance fee kwa kweli ni washukuru wachimbaji wamejitolea na wanafanya na wamecomply vizuri na sheria hii na wanatoa hiyo tozo na kwa kweli hawana malalamiko yoyote Isipokuwa tu mheshimiwa speaker niendelee kumshukuru tena mheshimiwa rais pale tarehe moja mwezi wa kwanza baada ya kukaa na wachimbaji akaongea nao kwa kweli walitoa malalamiko mengi na hasa katika kodi ambazo zilikuwa zinatozwa katika sekta hii ya madini ni shukuru kwamba baada ya kuondoa hiyo VAT pamoja na withholding tax kwa kweli wanafu umeonekana mkubwa na sasa hivi wengi wa wachimbaji wanaonekana kutoa ushirikiano katika kufanya biashara kwa sababu tumepunguza kodi hii lakini vile vile ni mshukuru sana mheshimiwa rais kwamba eh, kupitia sheria hii ya madini amekuwa na msisitizo mkubwa katika kuanzisha masoko ya madini. Kwa kweli uanzishwaji wa masoko hii ya madini mheshimiwa spika imeonekana kuwa na tija kubwa. Mfano mzuri soko moja tu la kule chunya. Siku ya kwanza ambapo tumefungua soko la madini tuliweza kupata zaidi ya kilo tatu za dhahabu na kupata zile kilo tatu za dhahabu tulipata zaidi ya shilingi milioni na nane kwa siku moja tu mheshimiwa speaker kwa hiyo inatija kubwa na sasa hivi tumefungua masoko na mbili na kwa kweli mheshimiwa speaker ni kwamba e, ukusanyaji wa fedha umekuwa ni wa hali ya juu tumeona jinsi fedha ilivyokusanywa kwa sababu dhahabu iliyopita kwenye masoko mpaka hivi sasa tunavyozungumza ni zaidi ya kilo na nane ambapo zina thamani zaidi ya bilioni nane na sisi kama serikali kupitia huo mbabaha tumeweza kupata zaidi ya bilioni tatu nukta sita kwa kweli mheshimiwa speaker tukiendelea na kusimamia vizuri masoko haya basi tunaweza tukajikuta tunakusanya vizuri zaidi na nipende tu kushukuru kamati ya, ya, ya nishati na madini imetoa mapendekezo yake na mimi niseme tu kwamba tumeachukua mapendekezo hayo tunakwenda kuyatumia mapendekezo hayo katika kuboresha e, masoko haya na kuhakikisha kwamba masoko haya yanaendeshwa vizuri shughuli zake lakini niendelee kuwasa wachimbaji walete madini kwenye mas, walete madini kwenye masoko haya kwa sababu ukileta kwa madini kwenye masoko haya unapata uhalali wa serikali utaingia katika ule utaratibu usahihi wa kisheria ambapo madini yako sasa yatatambulika kiserikali na wewe utalipa kodi yako lakini vile vile serikali itapata kipato chake na serikali itakulinda itakupa usalama wa madini hayo itakupa usalama wa soko lakini vile vile kwa wanunuzi ni waase wanakwenda kununua madini bado wanaenda kununua madini katika masoko ya pembeni au ya uchocholoni tuwaasi na kuwashauri kwamba waje kwenye masoko madini kwa sababu masoko haya tumeyatengeneza mheshimiwa speaker kukutanisha wauzaji na wanunuzi wa madini wakifika katika soko utaratibu wote unachukuliwa na wataalamu wetu wako pale wanapima madini hayo na kuhakikisha madini sio feki madini ni sawasawa kipimo tutapewa sawasawa lakini vile vile ni kwamba utakuwa na uhakika na kile ambacho wewe umekinunua lakini mheshimiwa speaker naendelea kushukuru katika marekebisho haya ya sheria ambayo tuliweza kuyafanya 
eh, kuna swala la local content Mheshimiwa speaker wafanyia biashara wengi au wachimbaji wengi wamecomply na sheria ya local content mpaka sasa hivi tunawakika kampuni nyingi sasa hivi wanaajiri wa Tanzania lakini kampuni nyingi vile vile sasa hivi zinakwenda kutumia bidhaa za Tanzania lakini vile vitu shukuru kwamba kwa kweli hata wafanya biashara wa Tanzania wameonekana kuwa na kufanya biashara ambayo iko katika viwango ambavyo wenye migodi wanahitaji zamani ilikuwa ni shida kupeleka bidhaa au wafanyakazi ambao wana ile quality au ile bora ambao wachimbaji wanautaka lakini kwa kutumia sheria hii wa Tanzania wamekuwa tayari kufanya biashara na migodi mikubwa na kuhakikisha kwamba wana wana, wana, wana kivi yale mahitaji na ubora ambao wachimbaji wetu wanataka mheshimiwa speaker vile vile katika sheria hii tuliona swala la CSR na wabunge wengi wengi wameliongelea kuna swala la ili la CSR kuna alimashauri nyingi ambazo sasa hivi wameanza kuona matunda yake ikiwepo alimashauri ya manispaa ya Geita Geita sasa hivi wanaweza wanakwenda kupata zaidi ya bilioni eh, tisa na bilioni tisa hiyo itakwenda kufanya maendeleo ya Geita katika mji wa Geita hapo awali mheshimiwa speaker ni kwamba hii CSR ilikuwa ikitoka unakuta wanatueleza tu kwamba leo wamejenga shule ukiuliza bei ya shule wanakwambia tumejenga kwa bilioni moja ukiangalia thamani ya shule hiyo haiendani na bilioni moja hata milioni mbili haifiki lakini sasa hivi madiwani watasimamia fungu hili na wanaposimamia fungu hili watahakikisha kwamba value of money ipo kuhakikisha kwamba miradi hiyo sasa inakuwa na tija na ubora lakini inalingana na kiwango cha fedha ambayo imetengwa Mheshimiwa speaker kuna swala la service levy niendelee tu kutoa ushauri kwa alimashauri zote watu, watu wote wanaotoa huduma kwenye migodi watupe ushirikiano kwa kushirikiana na alimashauri mtu yeyote ambaye hayuko tayari kutoa service levy katika sekta hii ya madini sisi tutambana tuhakikishe kabisa kwamba watu wote wanakomplai na sheria ya kulipa service levy ambayo ni asilimia 0.3 waweze kutoa kwa alimashauri usika mfano mzuri mheshimiwa speaker juzi nilikuwa shinyanga yule mchimbaji mmoja ambaye alipata eh, almasi kubwa kabisa ambaye hajawahi kutokea hapa Tanzania yenye kalati zaidi ya 512 pale pale tumemchaji katika soko la madini amelipa mrabaha wetu zaidi ya bili eh, milioni eh, 180 na, na kitu lakini vile vile katoa fedha kwa ajili ya clearance fee na pale pale tukatoa fedha amoni 0.3% kwa ajili ya mashauri ya kishapu alipata fedha ya mashauri imepata fedha huo ndio mfano mzuri kwa wachimbaji wote waweze kuhakikisha wanafata taratibu na sheria lakini mheshimiwa speaker vile vile nishukuru kwamba e, katika wizara yetu tumeendelea kusimamia masuala ya uongezaji wa thamani wa madini yani value addition sasa hivi katika kituo chetu cha cha TGC cha pale Arusha tunaendelea kutoa mafunzo kuhakikisha kwamba vijana wetu wanajifunza namna ya kukata madini na kuweza kuongeza thamani katika madini hayo Mheshimiwa speaker tuna e, taasisi ya GST ambayo ni muhimu sana kwa wachimbaji waheshimiwa wa bunge wameongelea nipende kuhakikishia mheshimiwa speaker katika bunge lako kwamba tunaendelea kufanya tafiti mbalimbali mbali, na kuchora ramani ambazo zinaonyesha uwepo wa madini kwa kila mkoa kila wilaya na katika hotuba ya mheshimiwa waziri wangu imeeleza tumeshatengeleza tumesha ramani hiyo na wachimbaji wote wanaweza kaja GST kuweza kupata taarifa mbalimbali za uwepo wa madini mbalimbali katika maeneo tulionayo Mheshimiwa speaker stamiko Stamiko mheshimiwa speaker kwa mara ya kwanza sasa hivi stamiko imefufuka na hapa tunapozungumza mgodi wa stami gold ambao ulikuwa unatengeneza hasara tulikuta hasara ya zaidi ya bilioni 64 na mheshimiwa speaker sasa hivi mgodi wa stami gold unatengeneza faida tumeshapata faida ya zaidi ya bilioni moja ni kwa sababu ya usimamizi mzuri na tulibadilisha pale management sasa hivi wanachimba kwa faida nipende tu kuhakikishia mheshimiwa speaker ile stamiko iliyokuwa inazungumzwa zamani vibaya na bunge lako litukufu kwa sababu waheshimiwa bunge walikuwa kweli ilikuwa inawachefua sasa hivi tunakwenda kuongelea faida katika eh, katika uchimbaji au katika miradi ya stamiko mheshimiwa speaker nimeelezea kwa kuzungumzia issue ya mheshimiwa kishimba mheshimiwa kishimba amezungumzia katika ufungaji wa mgodi wa buzwagi ni kweli kuna shimo kubwa pale ambalo liko pale na ndani ya shimo hilo au tuseme chini bado kuna one, kuna onekana kuna kuna chembe chembe au kuna kuna uwepo wa, wa dhahabu zaidi ya unzi milioni moja ni kweli lakini mheshimiwa speaker katika masuala ya uchimbaji dhahabu inaweza ikawa chini haina tatizo lakini namna ya kuichukua dhahabu hiyo chini kuna gharama gharama inapokuwa kubwa kwa mfano sasa hivi aunzi moja iko kwenye dola 1100 ukaweza kuchimba kwa gharama dola 1100 bado kuna wasiwasi inawezekana ukatengeneza hasara kubwa lakini kama unaweza ukachimba sasa hivi pale buzwagi paka wanafikia mwisho walikuwa wanachimba aunzi moja kwa gharama ya dola mia tisa Kwa hiyo ukienda kuuza kwa dola na mbili unapata faida. Lakini sasa, sasa hivi ni kwamba wana mitambo mikubwa. Ukisema uchimbe dhahabu iliyoko pale kwao hawataweza kutengeneza faida. 
labda aje mchimbaji ambaye anaweza kuchimba kwa gharama ndogo akichimba kwa gharama ndogo kwa hali iliyoko pale anaweza katengeneza faida lakini kinachotokea shimo lile ni kubwa mheshimiwa speaker kuna matetemeko yanapita ndiye yanatalisha usalama wa wananchi wanaishi maeneo yale tuna mfano mzuri mheshimiwa speaker pale katika mgodi wa resort pale nzega mashimo yameachwa ni hatari kweli kweli sasa katika uchimbaji sheria inasema unapotaka kuanza kuchimba lazima utupe mining plan yako lakini lazima utupe mine closure yako plan ikoje na kamati ya mine closure plan hii lazima ione na ilivie sasa hivi wameshawasilisha mine closure plan yao na ni lazima wafikie shimo hilo lakini kama mheshimiwa mbunge anaendelea kutushawishi kwamba inawezekana mtu anaweza kachimba kwa gharama nafuu atuhakikishie ufunikaji wa shimo hilo kitu ambacho mheshimiwa speaker tunaona ni kitu kigumu kwa bado majadiliano yanaendelea tuweze kuona namna gani ya kufanya lakini vile vile mheshimiwa speaker niendelee kumweleza mheshimiwa Kishimba amezungumzia hoja ambayo taasisi tunakubaliana nayo kuhusu service levy kwa yale makampuni yaliyokuwa yanatoa huduma ya bima katika migodi hiyo huduma ya bima ilikuwa inatolewa katika migodi hiyo wale walikuwa wanatoa huduma hiyo ni makampuni ya nje niliwahi kuzungumza tukiwa na mheshimiwa mbunge tukiwa kahama tukiwa katika msafara wa mheshimiwa makamu wa rais mama Samia Suluhu nikasemaje hatuna shida sisi kuwabana makampuni haya yatoe ushirikiano wa kutambua yale makampuni ambayo yalitoa huduma na kutueleza waliweza kulipa shingapi ili tuweze kuchaji asilimia sifuri nukta tatu ambayo ni service levy kwa halmashauri ya kahama niwaeleza kwamba halmashauri hiyo ifanye ufuatiliaji huo lakini mpaka sasa tulipozungumza mheshimiwa speaker hawajatuletea kutueleza ni nani wamemwasiliana naye ni je amekubali au amekataa ni nimshauri tu mheshimiwa mbunge kwamba atulete taarifa hiyo ili tuweze kufanya mawasiliano na hawa wote waliohusika lakini vile vile tutambue kwamba wale wote walikuwa wanatoa service kwenye migodi kila mmoja ana wajibu wa kulipa service levy ambayo ni sifuri nukta tatu Mheshimiwa speaker kuna hoja nyingine ambayo imezungumziwa hapa na kamati ya e, kambi rasmi ya upinzani kuhusiana na mradi wa tanko. Kuna mengine yataelezwa na mheshimiwa waziri atazungumza na wahusika na, na, na waziri wa wa, wa viwanda na, na biashara amezungumza. Lakini nipende tu kuongelea mambo mawili. Kuna swala la barabara kilomita 40 kutoka pale Ngaka kwenda Kitai. Kwa kweli hili swala linaongeza gharama ya uendeshaji au uzalishaji wa makaya mawe kwa sababu gani mheshimiwa speaker kutoka ngaka kwenda kitai malizia mheshimiwa waziri dakika moja asante mheshimiwa kutoka ngaka kwenda kitai ni kilomita 40 na madaraja yaliyoko pale katikati ni madaraja 12 na kila daraja lina uwezo wa kupitisha tani 15 tu za makaya mawe na wakati magari yale ambayo yanabeba makaya mawe kwenda Rwanda kwenda Burundi yanatakiwa bayo betani 30 kwa hiyo inabidi magari madogo madogo yaliyo chini ya tani 15 yapitisha kwenye yale madaraja mpaka Kitai. Alafu Kitai pale ndio yapakiwe sasa kuingia kwenye magari makubwa ambayo ni semi trailer. Kwa kweli mheshimiwa speaker hii inasababisha ongezeko kubwa la uzalishaji. Nikubaliane na tupikisha kuongea na mkuu wa mkoa wa Ruvuma pamoja na watu wa wa wa, 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 wa utengenezaji wa mabarabara kwa maana ya ya nini wanaita Tarula. Tarula wamesema watakwenda kujenga madaraja hayo na kuhakikisha kwamba sasa baada ya muda ukishajenga madaraja hayo usafirishaji pale utakuwa bei nafuu kwa sababu magari ya 1030 yataweza kufika kule ngaka. Baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana. Asante, Asante sana mheshimiwa naibu waziri Stanislaus Nyongo. Sasa naomba nimuite mtu wa hoja mheshimiwa waziri Dr. Biteko waziri wa madini tafadhali. Karibu sana sana sana. Mheshimiwa speaker kabla ya kuanza kujibu hoja mbalimbali zilizowasilishwa na waheshimiwa wa bunge napenda kulijulisha bunge lako tukufukua tumefarijika sana kama wizara kutokana na michango mbalimbali ambayo waheshimiwa wa bunge wameitoa kwa kusema na kwa kuandika tumepata ushauri na maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini ushauri na maoni yalikuwa ya msingi na sisi tunaamini ushauri huu ni muhimu sana kwetu katika kutekeleza majukumu yetu. Yaani vile vile mheshimiwa speaker tumesikia hotuba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni ambao nao wametoa ushauri mbalimbali mbali, ambao kwa kiasi kikubwa serikali kwa hatua mbalimbali imekuwa ikiufanyia kazi. 
Mheshimiwa Speaker pia wabunge wapatao kumi wametoa michango yao ya kwa kusema Michango yao hiyo yenye maoni na ushauri tunayachukua kwa uzito wake na itatusaidia sana katika kuboresha utendaji wa kazi wizarani Aidha wabunge nane wamechangia kwa maandishi ambao pia michango yao hiyo tumeichukua kwa umuhimu wa kipekee na itatusaidia sana katika kuboresha utendaji wetu Mheshimiwa Speaker nichukue fursa hii kulifahamisha bunge lako tukufu kwamba hoja zote zilizowasilishwa na waheshimu wa bunge sisi kama wizara tunazichukulia kwa uzito wa kipekee na mimi nimesimama hapa kutolea ufafanuzi baadhi ya hoja zilizotolewa lakini kutokana na ufinyo wa muda tulionao mheshimiwa spika yawezekana hoja zote hizi nisipate nafasi ya kuzieleza moja baada nyingine itoshe tu kusema kwamba tutaziwasilisha kwa maandishi kwa waheshimu wa bunge ili pamoja na mambo mengine majibu yetu yawerejea kwa siku za usoni Mwenye mheshimiwa spika kabla sijaanza kujibu naomba na mimi nirudie tena kumshukuru tena na tena mheshimiwa rais kwa imani kubwa aliyotupa kwa kuanzisha wizara hii ya madini na kwa kweli wizara hii pamoja na kwamba inaweza ikaonekana inazo taasisi chache ina mambo mengi ya kufanya kwa sababu shughuli zake zinasaidia sana ukuaji wa uchumi Mheshimiwa rais msukumo aliyotoa ni wa kusababisha wizara hii mchango wake utoke kwenye asilimia nukta nane ya kuchangia pato la taifa sasa uwe mchango wa walau wa asilimia kumi ifikapo 2020. Lakini namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Ye mwenyewe amekuwa kinara mkubwa sana wa kutusimamia na kutupa maelekezo. Mheshimiwa Speaker utakumbuka wakati tunaanzisha utaratibu wa kuanzisha masoko hapa nchini Mshimu waziri mkuu yeye mwenyewe ndo alitisha kikao cha wakuu mikoa wote nchini lakini soko la kwanza la masoko tulilianzisha yeye mwenyewe wala hakutuma mtu wa kufanya kazi kwa niaba yake alifanya mwenyewe kwa hivyo tunamshukuru sana mshimu waziri mkuu kwa msukumo wake huo na sisi wizara ya madini tunapata imani kubwa na nguvu kutoka kwake Mshimu wa speaker naomba nimshukuru pia naibu waziri wa madini Mheshimiwa Nyongo kwa ushirikiano mkubwa nao nipa yeye pamoja na wenzangu wizarani katibu mkuu pamoja na watendaji wengine. Lakini Mheshimiwa Spika nitakuwa mchoyo wa fadhila kabisa. Kama sitakushukuru wewe mwenyewe binafsi. Mheshimiwa Spika tulifanya semina moja hapa bungeni kwa ajili ya kuangalia masuala ya madini na wewe ulikuwa mgeni rasmi. Nakumbuka kwenye hotuba yako Mheshimiwa Spika maneno uliyoyazungumza ni kwamba wizara ya madini lazima mtuondolee aibu ambayo imezunguka sekta ya madini. Maneno haya mheshimiwa spika ni nyongeza tu ya msukumo mkubwa ambao we mwenyewe umekuwa ukiutoa kwenye kusimamia sekta hii. Uliunda kamati mbili kama mheshimiwa bunge watakapokumbuka na zote hizi zilikuwa na nia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia vizuri sekta ya madini. Mheshimiwa spika Ninaweza kuwashukuru wote wabunge wote kamati yetu ya bunge ya nishati na madini kwa michango yao ushauri wao lakini muhimu sana kwa kufuatilia kwa karibu mambo mbalimbali yaliyoko mwisho lakini sio kwa muhimu niwashukuru wakuu wa mikoa wote vyombo vya habari na wadau wa madini na wengine mheshimiwa speaker umewaona wako hapo wamekuja kutunga mkono baada ya kusema shukrani hizo mheshimiwa speaker Naomba sasa nijelekeze kwenye hoja chache ambazo waheshimu wa bunge wamezieleza. Mheshimiwa spika Kuna hoja hapa imezungumzwa juu ya wananchi wa Tarime. Na hoja hii imezungumzwa na msemaji wa kambi ya upinzani kwenye eneo la Madini na ambaye pia ndiye mbunge wa Tarime. Lakini mheshimiwa spika mimi nilikuwa najaribu ku kutafakari jambo hili tumelifanyia kazi kwa karibu sana mheshimiwa mtoa hoja atakumbuka jambo hili mgogoro wake haujaanza leo umeanza mwaka 2009 2012 na mimi nimekwenda na mheshimiwa heche jimboni kwake tumekwenda kushughulikia jambo hili la fidia ambalo limekuwa la muda mrefu mheshimiwa heche nilitamani sana mheshimiwa spika leo asimame hapa aseme kwamba kwa kweli serikali mnajitahidi kwa kuchukua hatua kwa sasa Tumekuta mheshimiwa spika wananchi waliofanywa uthamini kwenye awamu ya saba walio kwenye hati ya kulipwa na mgodi 
wako 66 tumekwenda chifu varu wa kuangalia nyaraka mbalimbali tumekuta wananchi ambao walikuwa wamefanyiwa uthamini ni zaidi ya 117 wengine wamekatwa kwa hira na fedha walizokuwa wametengewa kulipwa mheshimiwa spika zilikuwa ni shilingi milioni 224 peke yake tukakataa tukiwa na mheshimiwa heche tukasema hapana wa Tanzania hawa walichagua serikali ya chama cha mapinduzi ili wasemee haiwezekani atokee mtu tena kwenye ardhi yao wakatiwe maeneo na wengine wapunguzwe na fedha walipwe kidogo tumeamuru usamini huo urudishwe upya hili jambo mheshimiwa heche ni ridhani leo kwa niaba ya watu wa Nyamongo angeweza kufika hapa akapongeza serikali kwa kufanya jambo hili kwa faida ya watu wake lakini mheshimiwa spika mheshimiwa mbunga anafahamu jambo la utiririshaji wa maji kwenye mgodi wa Nosmara limeanza kwa muda wa miaka kumi iliyopita tumeanza kwa awamu ya kwanza huu ni mgodi mkubwa ni kweli tunahitaji fedha kutoka nje ni kweli tunahitaji ajira kutoka kwa watu wetu kwa ajili ya watu wetu lakini mheshimiwa spika afya za watu ni muhimu kuliko jambo lolote nimekwenda mwenyewe na mbunge pamoja na mbunge mwingine aliyenialika mheshimiwa Agnes Marwa tukafanya mkutano na wananchi wa Nyamongo tukawaambia warekebishe kasoro ifikapo tarehe 30 Machi hawakurekebisha kasoro hatua ya kwanza mheshimiwa na speaker mheshimiwa speaker kwa mujibu wa sheria tunapiga fine na tumewapa wiki tatu baada ya wiki tatu kama kasoro hizo hazijarekebishwa tutachukua hatua inayofuata ambayo imetajwa kwenye sheria nilitarajia mheshimiwa spika mheshimiwa H angefika hapa akapongeza warau kwa faida hiyo kwa sababu sisi wenyewe ndio tumeamua sasa kuwasimamia wananchi wa Nyamongo bila kupepesa macho mheshimiwa spika nimezungumzwa jambo jingine hapa kwenye eneo hili kwamba je haya mambo fedha mlizo toza faini walirudishwa wananchi AG amelieleza vizuri sana na nilitamani sana mheshimiwa H pamoja na sisi wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi tuchukue nafasi hii ya kuwaelimisha wananchi utaratibu ulivyo inawezekana kabisa tunatamani walipofidia ya fedha hizo walizotoza faini lakini unalipa against kitu gani kwa sababu tathmini ya madhara hayo haijawahi kufanyika lazima ikisha kufanyika tukajua ndio tunaweza kwenda kwenye hatua nyingine kama hii alivyozungumza ninaomba ni kuhakishie mheshimiwa spika wewe pamoja na bunge lako serikali inayoongozwa na chama cha mapinduzi chini ya dr John Pombe Joseph Magufuli kipa umbele chake cha kwanza ni watu wake kipa umbele chake cha kwanza ni maisha bora ya watu wake waweze kunufaika na rasilimali hizi tutasimama kidete kulinda uhai wa watu wetu kwa gharama yoyote ile mheshimiwa spika ameeleza hapa mheshimiwa Neema Mgaya ameeleza hapa mheshimiwa Neema Mgaya juu ya taarifa ya GST na kuwafanyia utafiti wa chimbaji wadogo naomba ni muhakishie mheshimiwa mbunge na bunge lako tukufu Wizara ya Madini baada ya marekebisho makubwa ya sheria na kuifanya GST sasa kuwa taasisi inayojitegemea na sio wakala tunaenda kufanya utafiti kwa ajili ya maeneo ya wachimbaji wadogo. Na hatua ya kwanza ili uweze kufanya utafiti mheshimiwa spika ni lazima ununue hivyo vifaa vya kufanyia utafiti. Tumenunua mtambo maalum kwa ajili ya kuwafanyia utafiti wa wachimbaji wetu. Ni waombe wachimbaji wa Tanzania wawe na subira tunapoendelea kutufanyia kazi mambo haya. Mheshimiwa Magige ameeleza vizuri sana na ameeleza kwa uchungu tabia ya baadhi ya watu kuendelea kutoza tozo ambazo bunge hili limezifuta. Nilieleza hapo wakati najibu swali. Na naomba nirudie tena mheshimiwa spika. Bunge hili halifanyi maigizo hapa. Linatunga sheria na sheria hizo lazima zifuatwe. Mtu yeyote anayetoza tozo ambazo bunge hili limezifuta kwa mujibu wa sheria anatenda kosa. Na naomba mheshimiwa Magige atuletee mfano wa watu waliotozwa sisi tutachukua hatua nimewasiliana na wizara ya fedha wamesema hakuna maelekezo hayo mheshimiwa spika wakati mwingine ni tabia ya mtu mmoja tu huyo mtu mmoja kwa vitendo vyake anavyofanya inaonekana serikali nzima inanyanyasa watu nataka ni kuhakishie mheshimiwa Catherine Magige hakuna mtu atatozwa tozo hizo ambazo serikali imekwisha kuziondoa na mimi ni kuhakishie kwamba tutaendelea kulifanyia kazi kwa nguvu zetu zote mheshimiwa Spika limeelezwa jambo la urasimu kwenye baadhi ya ofisi zetu na ikatajwa specific ofisi ya Geita na Mheshimiwa Mbunge Amar Mheshimiwa Spika inawezekana ukaonekana urasimu lakini tukubali Mheshimiwa Bunge kazi ya kusimamia sekta ya madini ndugu zanguni 
imejaa mambo mengine usipokuwa makini kosa moja la dakika moja unaweza kuhesabishia serikali hasara ya mabilioni ya shilingi hawa vijana tulionao mheshimiwa speaker ni wachache lakini jambo la msingi sana mimi tumefanya kazi wizara nzima ya kupruni watu wengine ambao tulikuwa tunaona sio waaminifu tumebakiza watu ambao wanafanya kazi ninawaomba waheshimiwa wabunge hawa ni vijana wenu hawa ni watoto wenu hawa ni wanadamu pia wanahitaji kutiwa moyo wamefanya kazi kubwa sana mheshimiwa speaker tunaangalia trend ya mapato inavyokwenda kwa sasa ni tofauti sana na miezi mitatu iliyopita kazi hii wanafanya hawa vijana lakini ni kuombe sana mheshimiwa Amal kama kuna specific kesi ya mtu mmoja anayesababisha urasimu kwenye ofisi zetu si tutachukua hatua lakini ombi lako la kuomba ofisi pale Nyangwale naomba ni kuhakishie kwamba tunaendelea kufanya tathmini kwenye maeneo mbalimbali sio tu Nyangwale yako na maeneo ya Mbogwe kuna shughuli nyingi zinafanyika tunaangalia kama tutapata uwezekano wa kupata human resource ya kutosha tutafungua ofisi ili watu wetu waweze kuhudumiwa kwa urahisi kuondoa mizunguko sio kwa namana lakini jambo jingine maeneo mengi mheshimiwa Amar anafahamu maeneo mengi ambayo alikuwa ameshikiliwa na makampuni makubwa yote tumeyapeleka ya default notes na tuko kwenye utaratibu wa mwisho wa kuyafuta yetu wapatie wachimbaji wadogo ni waombe wachimbaji wa Nyangwale na wachimbaji wa maeneo mengine Tanzania wajiunge kwenye vikundi lakini ni waombe pia wachimbaji wa Tanzania mfumo wa kuanza kuchimba mkianza kupata mnagombana hizo zilipendwa mheshimiwa Amali ni shahidi wachimbaji hawa tuna wa mobilize tunaweka kwenye vikundi wakianza tu kupata pesa migogoro inaanza ni waombe tushikamane tunapokuwa tunapata fedha kama ambavyo tunashikamana wakati tunatafuta leseni mheshimiwa speaker nimeongelewa pia eneo hapa na mheshimiwa na mheshimiwa Kapufi juu ya makinikia na usafirishaji wake mheshimiwa Kapufi tumekwisha kulizungumza hili jambo sio mara moja sio mara mbili tunayo changamoto ya kisheria tunaiangalia changamoto hiyo tunakisikia kilio chake na sisi tunatamani tumuondolee kero hiyo tunahitaji mapato kwenye mgodi wake lakini tunahitaji pia na yeye fedha aliyowekeza iweze kurudi hii ni serikali inayotaka kuona mtanzania kwenye nchi yake anawekeza na anapata pesa anawekeza kwenye mambo mengine zaidi ni kuombe mheshimiwa kapufi uwe na subira tumalize hili jambo ni jambo la kisheria lakini kama nilivyokuambia mimi na wewe hapa ninavyozungumza mheshimiwa speaker moyo wangu na moyo wake inawasiliana kwa sababu tulizungumza anajua ni wapi tumekwama hapa mheshimiwa speaker hata nikisimama nikasema kesho aanze kusafirisha atakutana na kikwazo ambacho kitampa hasara kubwa zaidi naomba uwe na subira mheshimiwa kapufi mimi naumia nimekuja mwenyewe kwenye mgodi wako na wenzangu wizarani tunalifanyia kazi nikikamilika tutakupa utaratibu utakaofanyika mheshimiwa speaker ameweza hapa mheshimiwa mafta juu ya one stop center hii inafanyikaje naomba nimpe taarifa mheshimiwa mbunge one stop center ni mfumo tuliouanzisha wa kufanya biashara ya madini kwenye dari moja tunataka kuwaondolea urasimu wachimbaji wetu wa kutoka point moja kwenda point nyingine kwa ajili ya kutafuta huduma kwenye one stop center ni jengo kubwa ambalo ndani ya jengo hilo ofisi zote zinazohusika kwa ajili ya utoaji huduma kwenye madini zitakuwepo kwenye ukuta huo na jengo hilo ni kubwa uhamiaji watakuwa hapo varuas watakuwa hapo watu wa kupima ubora wa madini watakuwa hapo mabenki yatakuwa hapo ukienda na madini yako vitu vyote unafanya kwenye eneo moja na kutoka na utaratibu wako unavyojua kwa ajili ya matumizi yako kwa hiyo one stop center sio refinery wala sio smelter wala sio kitu kinachofanya kazi ya kuchenjua ni, ni jengo kwa ajili ya kutolea huduma na tutakapokwenda kulizindua mheshimiwa speaker nitamuomba mheshimiwa mafuta tuandamane naye akaone one stop center ilivyo ili aweze kujua tunafanya vitu vya namna gani mheshimiwa speaker mheshimiwa mheshimiwa msukuma amezungumzia habari ya watu wanaofanya kazi kwenye ofisi ya madini waaminifu wao tunalichukua hili ni jambo ambalo tutaendelea kulifanyia kazi kila siku lakini jambo la maana sana mgodi wa GGM toka mwaka mbili na saba tumekuwa na mgogoro na mipasuko kwenye maeneo ya Nyamalembo nyumba nane zilifanyia tathmini lakini na sisi tukapeleka timu nyingine kwenda kuangalia tumetoka kwenye nyumba nane tumekuta nyumba zilizoathirika ni zaidi ya nyumba 
na mgodi umekubali baada ya timu ambayo tumeipeleka kule inayohusisha ofisi zote mgodi walikuwemo halmashauri walikuwemo ofisi ya ardhi walikuwemo watu wa madini walikuwemo watu wa RS walikuwemo ilikuwa timu kubwa imefanya kazi kwa muda ambao kwa kweli ulizidi hata kiwango cha muda walichokuwa wamepewa wamekuja na ripoti nzuri sana juu ya fidia maeneo hayo nikuombe mheshimiwa msukuma GGM ameanza kulipa fidia Inawezekana hizo fidia mtu mwingine anaweza kusema ndogo lakini ndogo ukilinganisha na nini na ukilinganisha na tathmini gani sisi tunasema fidia hizi zimeanza kulipwa kama kuna mwananchi anadhani hajalipwa inavyostahili tuwasiliane na sisi tutampa vigezo lakini mheshimiwa speaker wametokea watu wengine hapo hapo geita ambao walilipwa kipindi cha nyuma wako wananchi kama watatu mmoja amelipwa milioni 74 pamoja na kulipa milioni 74 kwenye orodha hii tena ya kulipa upya jina lake limo Mheshimiwa speaker pamoja na kwamba huu mgodi ni mwekezaji lazima na sisi tumuonee huruma watu ambao wanafikiri wanaweza kupata fedha kwa ujanja ujanja ni na shauri tu watafuta shughuli nyingine ya kufanya tumewaambia hata watu wa Nyamongo wale waliotegesha hawawezi kulipwa hata iweje kwa sababu wametegesha hata wale ambao mheshimiwa H anawajua wa awamu ya shina moja na wenzao waliokuwa wanadai fedha watu elfu moja na mia tisa na thelathini na nne elfu moja na mia nane walichukua cheki watu mia moja thelathini na nne wakaacha cheki tuliwaambia na wao wakachukue cheki tunapokuwa tunawatetea watanzania ni lazima pia tuwalinde wawekezaji lazima tuwalinde wawekezaji na baadhi ya watu wachache ambao sio waminifu kwa sababu pia ni wajibu wa serikali kuwalinda wawekezaji mheshimiwa speaker ameeleza hapa mheshimiwa 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 milia juu ya foreni kubwa kwenye ukaguzi wakati watu wanaingia mgodini ushauri wake tunaupokea na tunaupokea kwa heshima kubwa na tunauzingatia na muomba awe na subira tunatafuta kibali cha kuajiri watumishi wengine mara baada ya kukamilika tukipata watu tutaongeza workforce pale kwa ajili ya kuangalia uh, watu wanavyoingia pale mgodini mheshimiwa maige ameeleza maeneo mbalimbali ambayo wachimbaji wake wana mgogoro ameeleza eneo la bushimangira ni kweli mimi na yeye tulikwenda eneo la mwazimba ni kweli mimi na yeye tulikwenda na kuna changamoto zilizokuwepo hapo za utoaji wa leseni wale waliohusika kwenye utoaji wa leseni hizo kwa kukiuka utaratibu walichukuliwa hatua na wizara naomba ni mwakishie mheshimiwa maige wananchi wa mwazimba na wananchi wa bushimangira kwa serikali hii wawe na amani hawatapoteza leseni yao watapewa leseni yao na kwa sababu leseni ile ilitolewa katika mazingira ambayo ni tata sisi wizara tumechukua hatua moja kubwa zaidi kwa kufuata utaratibu tumeiandikia default notice ili tuweze kuzifuta tuwapatie wachimbaji wadogo ni muombe mheshimiwa maige kama ambavyo yeye anasema ni mtetezi wa wanyonge aendelee kuwatetea wananchi wa Mwazimba aendelee kuwatetea wananchi wa Bushimangira na mimi nataka nimwakishie wizara ya madini tutakusupport kwa mambo yote hayo Umeeleza habari ya fidia jambo hili tunalifanyia kazi tupewe muda lakini baada ya muda mheshimiwa speaker tutalimaliza na watu wanaohusika mheshimiwa speaker yako maeneo mengine ambayo nataka nimalizie jambo lililozungumzwa hapa habari ya mgodi wa tanko ameeleza vizuri sana mheshimiwa naibu waziri wa viwanda mheshimiwa speaker tumeshapeta barua kutoka NDC wizara ya madini NDC na yeye analalamika kwenye ubi ya ule anapunjwa Tarehe moja Mei ametuletea barua. Na sisi baada ya bajeti hii tunapeleka timu ya wakaguzi maalum kutoka timu ya madini, tume ya madini kwa ajili ya kwenda kujiridhisha na mambo yote yaliyomo kwenye barua iliyoletwa na NDC. Naomba ni kuhakishie mheshimiwa speaker hili jambo tumeanza kulifanyia kazi mapema. Na hapa napozungumza Tanko alikuwa analipa kodi kwa kutumia sheria ya madini ya mwaka tisini na nane analipa kwa kutumia net back value kwa maana gani kwamba yeye akisha kuchimba makaya ya mawe kodi anayotoza anatoza pale site kwa hiyo wakati sisi tunachukua kodi kwa tani moja dola hamsini na tatu yeye anasafisha hayo makaya ya mawe anapeleka kwenye destination yake anauza tani moja dola mbili na ishirini sasa kodi tunachukua kwenye dola hamsini na tatu badala ya dola mbili na kitu tumekuwa na ubishani mwingi wa kisheria lakini hatimaye AG ametupa mwelekeo. Naomba niwakishie kwamba mheshimiwa spika jambo hili tunalifanyia kazi kabisa kabisa na waheshimiwa bunge mtapata mtapata matokeo baada ya taarifa yetu hii <coughs> kwenda kufanyika kazi. Mheshimiwa spika mwisho kabisa niendelee tena kuwashukuru sana 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 waheshimiwa bunge. Waheshimiwa bunge ni waombe kazi ya ulinzi wa rasilimali madini 
sio kazi ya wizara ya madini peke yake ni kazi yetu wote ni waombe tuungane wote na kwa kweli mheshimiwa speaker wachimbaji wadogo wa Tanzania kama hatuwezi kuwapongeza kwa kipindi hiki hatutawapongeza tena wamekuwa watu wema mno ndio wanaotupa taarifa nimeeleza hapa watu ambao tumewakamata wakitorosha madini wanaotupa taarifa ni wachimbaji wenyewe naomba mheshimiwa speaker kwa heshima na tadhima na kwa niaba ya wizara ya madini niwashukuru sana wachimbaji wa madini Tanzania kwa kuitikia wito kwa kuona wivu na rasilimali zao na nataka niwahakishie wizara ya madini itawapa kila aina ya support watakayohitaji lakini mheshimiwa speaker niwashukuru sana vyombo vya habari nchini uelewa wa sekta ya madini hapa nchini unasaidiwa sana na vyombo vya habari wamekuwa mstari wa mbele kueleza madhaifu yako wapi wengine wameandika makala za kiuchunguzi ambazo zimetusaidia kujua ukweli kwa mfano kule mahenge mheshimiwa speaker ili ilianza ilianza makala ya gazeti moja tulivyokwenda tukakuta mambo mengi yaliyokuwa yameelezwa kwenye makala ile yalikuwa ya kweli. Naomba nirudie tena kuwashukuru sana waandishi wa habari kwa uzalendo wao, kwa kuipenda nchi yao na kwa kweli kwa kuona sekta yetu hii ya madini inakuwa. Mwisho kabisa mheshimiwa spika, nikushukuru tena kwa kunipa nafasi hii na naomba nitoe hoja. Asante sana. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri wa madini kwa kupitia ushauri mbalimbali wa washimia wa bunge na kwa kweli nimejitahidi sana kujaribu kujibu kila eneo sasa tunaendelea katibu Naomba tukae mheshimiwa bunge. Fungu mia moja ukurasa wa themanini na moja wizara ya madini kifungu elfu moja na moja shilingi bilioni tatu milioni mia nane sabini na nne mia nane arobaini na tano elfu na kumi na nane mshahara wa waziri Tunaanza na Mheshimiwa Jumanne Kishimba. Ya asante sana mwenyekiti. Nimesikiliza majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusu mgodi wa Mwadui Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti mgodi wa, wa sole mgodi wa Buzwagi sole sole. Kuhusu mgodi wa Buzwagi Mheshimiwa Mwenyekiti mgodi wa buzwagi mheshimiwa mwenyekiti 
sio mali yangu binafsi kama mheshimiwa Kapufi alivyo na maini yake hii hii mheshimiwa mwenyekiti mgodi wa Buzwagi serikali ana hisa asilimia sita serikali anapoteza trilioni nane na shangaa mheshimiwa naibu waziri anasema anaogopa tetemeko la arizi litapita pale Buzwagi je mgodi wa Kahamamaini wenye kilomita nne underground hilo tetemeko litakwepa zikiwa eneo moja mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti nilitegemea naibu waziri astuke au wazidi astuke kwamba serikali inaenda kupoteza hizi pesa kwa kwa mawazo au barua ya mtaalamu mmoja je serikali imewahi kutoa na yenyewe timu ya wataalamu kwenda kujilizisha na hayo mheshimiwa mwenyekiti kwenye hili swala la madini mheshimiwa mwenyekiti umepata madaraja makubwa sana tumepoteza almasi nyingi sana mheshimiwa mwenyekiti wakati wa mwalimu Nyerere wakati huo mwadui ripoti ilitoka na taalamu ikionyesha almasi zimekwisha na mgodi kwa karibu kufungwa mwenyekiti baada ya mgodi kuja kufunguliwa ukaonekana kuna almasi nyingi mpaka uwanja wa ndege wa mwadui mheshimiwa mwenyekiti ulichimwa na unatoa almasi mpaka leo sasa ni kweli mheshimiwa waziri anataka kweli arudi akiwa kwamba na imani kabisa tukafukie mheshimiwa mwenyekiti mimi naendelea kutoa hoja kama wabunge wapo wa kuniunga mkono Watu, watu ya maelezo kama kuna maelezo ya kutosha aweze kuneleza maelezo ya kutosha ambayo usipo rizika ndashika shilingi mheshimiwa mwenyekiti asante sana ufafanuzi zaidi mheshimiwa naibu waziri Stanislaus Nyongo tafadhali mheshimiwa speaker ni muombe tu mheshimiwa Kishimba hakuna haja ya kuendelea kunishikia shilingi au kumshikia mheshimiwa waziri shilingi kama ifuatavyo kwa maelezo haya Mheshimiwa spika uchimbaji wa mgodi wowote kwa mujibu wa sheria ni lazima ulete mine plan yako. Ueleze utachimba vipi na katika kuchimba huu huko ni lazima uonyeshe mgodi wako utaufunga vipi. Mheshimiwa spika hiyo pita inayoongelea mheshimiwa Kishimba ni piti kubwa. Ni mita zaidi ya moja na kitu kwenda chini. Na hapo ilipo mheshimiwa speaker ni hatari sana kwa maisha ya watu wanaozunguka eneo lile. Ni lazima uweke mazingira salama kwa kulinda mazingira na kuona namna bora ambapo shimo hili halitaleta madhara. Kuna kemikali nyingi ambazo zinazalishwa katika ile shimo ambazo zipo na kweli mheshimiwa speaker kama tetemeko litakuja bila shimo lile kuwa maintained vizuri kuna uwezekano mkubwa sana kupata zile kitu kwa ita rain slides ambazo zinaweza zikatalisha zaidi sana vile vile mazingira na, na viumbe vinavyoishi maeneo hayo na hawa watu buzwagi wako tayari na wameshakuja na plani yao na kuna kitu inaita mine closure plan committee ambayo nayo imepitisha uwepo wa dhahabu sio sio tatizo mheshimiwa speaker isipokuwa gharama ya, ya, ya kuchimba dhahabu ile ndio tatizo na mimi nipende tu kumwambia mheshimiwa mbunge kwamba tunapokea tuna wazo lake lakini linahitaji utafiti wa kutosha inahitaji wataalamu wakae wa kutosha ili waweze kutupa eh, namna plani bora ya kuweza kuchimba pale na kama ana mwekezaji ambaye yuko tayari kuja kuchimba pale aje apresenti wataalamu wetu wamsikilize waone namna anayoisema kama kweli nakubalika katika ulindaji wa mazingira na kuweza kuliweka lile shimo katika hali ya usalama kwa maisha baadaye tunaomba tu mheshimiwa atuachie shilingi tutaendelea kushughulikia hoja yake na tutaendelea kutafuta ufumbuzi wa eneo hilo. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Kishimba. Mheshimiwa mwenyekiti sijadizika na majibu ya mheshimiwa naibu waziri naomba kutoa hoja kama kuna wabunge wa tunasupport wa support. Wasimame. ndeleni kusimama ile katibu andike haraka haraka
Tuanze Mheshimiwa Peter Serukamba. Dakika tatu tatu. Mheshimiwa speaker mwenyekiti. Mimi naunga mkono hoja ya ya Profesa Kishimba. Kishimba anaongelea dhahabu iliyobaki. Wizara argument yao wanaongelea tetemeko la ardhi. Wanaongelea mazingira. Wanaongelea gharama za kuichimba hiyo dhahabu iliyobaki. Sio mimi nidhani serikali ama wizara ingekaa na huyu mchimbaji wakanegotiate kwenye gharama sababu zile gharama zote atamaza ataziona zile nitakazoonyesha kama je kweli ni viable lakini unachoona hapa hapa kuna temeko la ardhi ni gharama tufunge mimi nadhani sio sawa kuna pesa sababu pale tumeambiwa kuna dhahabu ambayo ina worth trilioni 28 unless serikali ituambie kwamba hizo trilioni nane ni za uongo e kama kuna dhahabu ya trilioni nane nataka bunge hili tufanye maamuzi ya kufukia trilioni nane then liko tatizo kubwa sana na mimi ningetamani kama alivyoomba kishimba na mheshimiwa speaker umefanya huko nyuma kishimba amekuomba asubuhi kama kama inaweza bunge lichukue unda tume iende kaangalie hizo gharama tuishauri serikali nayo hakika tume hiyo itafanya kazi nzuri ambao serikali wataweza kutuelewa na kushukuru mheshimiwa speaker mheshimiwa getere mheshimiwa speaker naomba nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia mimi siungi mkono hoja ya ya mheshimiwa Kishimba e, kwa profession yangu mimi ni mtu wa mazingira na pala ambapo eneo lolote lile linalotoa production au faida likaonyesha kwamba lina hatari kwa maisha ya binadamu hata kama ungekuwa na dhahabu bilioni mia ngapi lakini limradi tu kwamba ile maeneo yamekuwa na hatari ya maisha ya binadamu lazima serikali ichukue hatua ya kuyafunga kwa muda ili kunusuru watu na kuangalia gharama zitakazokuwa zinatokea huko mbele kwa rafiki kitendo cha serikali kufunga pale sina imani kwamba kinafunga kwa jumla lakini naweza kuwa kinatengeneza mazingira ya kuweka watu kwanza wewe uhuru na baadaye watu waone kwamba hizo gharama zinakuwaje ili watu waweze kupona kuliko kuwaruhusu kuendelea kuwepo kwa sasa ambapo watu wanaweza kufa kwa sababu kwa kulinganisha gharama ziliko hapa au dhahabu iliyoko hapa. Kwa nafikiri kwamba mheshimiwa Kisimba angezaangalia kwamba hili hoja kama serikali inaweza kuenda kufanya huko mbele kuangalia lakini ikiwa imeshaokoa watu basi jambo litaendelea huko mbele lakini watu wameshaokoka. Asante mwenyewe. Asante mheshimiwa Ndasa. Mheshimiwa mwenyekiti mimi naunga hoja ya mheshimiwa Kish, profesa Kishimba Mheshimiwa mwenyekiti ulipotewa tume ya kuchunguza madini ya limasi taarifa ambazo siku zote tulikuwa tukipewa kwamba mgodi ule unakwenda kufungwa kwa sababu madini yameisha na wenzetu hawa wa nje hawa walichokuwa nafanya wanarundika gharama kwa serikali ili kudeclare kwamba mgodi huu hauna faida. Mheshimiwa Kishimba ameeleza vizuri sana. Swala la tetemeko lakini ukitazama buri ya nguru. Ni kilomita zaidi ya nne Huu unaosemwa ni kilomita moja kwa sababu tumjua tetemeko mheshimiwa ni mita 130. Mita moja thelathini Mimi ombi langu mheshimiwa speaker Leba kizuri umekuwa umekuwa mtu mwema sana wa kulinda na, na kusemea rasmali za nchi yetu. Mimi tegemea serikali ushauri ambao umetolewa na mheshimiwa Kishimba wangesema ngwatu uchukue ushauri huo alafu tupende tukaufanyie kazi. Kwa sababu hapa tunataka kulinda rasmali za nchi yetu. Kufukia pale trilioni nane Budget yetu sisi tunao kuja hii tuliona tunao nayo kesho tu hii. Ni trilioni tatu sasa pale kuna mali tuangalie mimi na shauri serikali iangalie asante hiyo. sana mheshimiwa salome makamba na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti tatizo lililopo katika mgodi wa buzwagi ni kwamba ile biashara is not commercially viable haitekelezeki kwa sababu ya kodi kubwa za serikali na kuyumba kwa mkataba kati ya serikali na mwekezaji kitu ambacho tunashauri serikali ifanye 
ifanye utafiti wake mwenye bila kutegemea ile closure plan ya mgodi ifanye utafiti wake ije iseme ni kwa nini mgodi wa buzwagi unataka kufungwa kwa sababu ndio anaweza ushimwe kiti waziri anasema kutatokea landslide na environmental sijui matetemeko mshimu mwenyekiti buzwagi iko 7 kilometers kutoka mjini ukilinganisha ku, kuna migodi Australia mshimu mwenyekiti kuna mgodi uko katikati ya jiji lenye high population sasa hiyo landslide ya mgodi wa buzwagi itakwenda ku affect mazingira ya wananchi natoka wapi mshimu mwenyekiti serikali isitegemee report ya mwekezaji mwekezaji anatafuta exit kwa sababu wameona hawezi kuvumilia kufanya kazi kwenye mazingira ambayo hayana stable laws nazo mruhusu kufanya kazi ite ifanye research itafute wataalamu wafanye research au bunge alishirikisha tufanye research kutafuta kwa nini mgodi wa buzwagi unataka kufungwa kwa mwisho mheshimiwa msuma nakushukuru sana mheshimiwa speaker na mimi naunga mkono hoja mzee Kshimba na ni kuombe tu mheshimiwa speaker sisi tunaotoka kwenye maeneo yenye migodi hii mikubwa ombi la kishimba ni zuri sana na ningeomba tu na waziri na meza yako mkamkubalia kwamba pengine ukiunda tume ndio utajua ukweli kamili haya mawazo anayoyatoa mheshimiwa naibu waziri sio kweli huo urefu anaosema kahama ukija geita ni mara mbili yake mara tatu na huko chini kabisa ya mara mbili mara tatu kumeanza kuchimbwa underground sasa hii ya kahama pressure gani wakati matetemeko mengi Tanzania tunajua yanatokea Bukoba na sisi tuko Bukoba lakini kwetu ametoa resedi ya chini. Kwa mimi nilikuwa nakuomba mheshimiwa mwenyekiti mwenyekiti kama unaweza najua mererani ulifanya vizuri uliunda tume. Hebu unda iende kule. Ziko shida kinachosababisha watu washindwe kufanya biashara wamekaa na wataalamu wakatengeneza mavitu feki. Unakuta helmet inauzwa shilingi laki tatu Halafu mwisho kuvaa wiki mbili inakuwa expire utaendeshaje mgodi? tujifunze kwa mzee huyu tulie mkabizi kule kule tunawaka zaabu yake leo imeshuka kutoka 1300 mpaka 800 kwa mzungu bado iko 1400 utapataje faida nilikuwa naomba sana mheshimiwa waziri na mheshimiwa speaker kama itakupendeza wazo la kishimba ni zuri tujifanyie kazi na anayekaa na mgonjwa ndo anajua mihemo ya mgonjwa na kushukuru asante sana mheshimiwa kishimba ni, ni, ni waziri kwanza waziri kwanza Mheshimiwa speaker na mimi kama ambavyo nimetangulia e, kusema interest yetu sisi tunachobishania hapa mheshimiwa speaker ni kwamba mgodi ule uwe rehabilitated au uachwe aje mwekezaji mwingine. Mheshimiwa speaker sisi hatuna tatizo. Kama anakuja mtu ambaye anadhani anaweza kuurithi ule mgodi lakini mwishoni aka rehabilitate kurudisha mazingira kwenye hali yake ya awali hatuna matatizo mheshimiwa speaker. Jambo linalozungumzwa hapa ni kwamba Hawa waliokuwa na huu mgodi mining closure yao plani ilikuwa na udanganyifu mwingi mheshimiwa speaker. Walisema lile pit wataliacha kama pit lake itajaa kwa muda wa miaka mia moja Mheshimiwa speaker bunge hili linatoa mfano kila siku kwenye mgodi ulioachwa wazi wa Nzega ambako shimo limebaki wazi kwa vigezo kwamba hilo eneo litatumika kwa ajili ya kufanyia mafunzo ya watu. Mheshimiwa speaker tukiingia kwenye huu mtego tutaacha lile shimo wazi atakuja mtu ambaye ni cosmetically atakuja kusema na rithi huu mgodi. Atakaa pale baada ya muda atakuja kutangaza matatizo yake mengine tutaachiwa shimo. Hoja iliyopo mheshimiwa speaker huu mgodi wamechimba cut 1, cut 2 na cut 3. Economically viable inaleta faida. Cut 4 ili aweze kuichimba afike kwenye oa, gharama zake za kiuchumi zinampa hasara. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anasema ah, mimi nimarudishe huu mgodi ili nikatafute shughuli nyingine ya kufanya. Sasa wakati unarudisha kwa mujibu wa sheria lazima urudishe mazingira kwenye hali yake ya mwanzo. Hatusemi tunafukia dhahabu akitokea mtu mwingine hata kama akeshia amerehabilitate akataka kupata leseni kwenye eneo hilo well and good tutampa tulawaka tumefanya hivyo mheshimiwa speaker mchimbaji ameondoka amekuja mtu mwingine amesema mimi naweza kupata faida na kwa kweli amechimba amepata faida na sasa tumepata gawio ni muombe mheshimiwa kishimba kama yeye anaye huyo mwekezaji kwa sababu mimi huyo mwekezaji kwanza sijawahi kumuona wala wizarani hajawahi kuja kama yupo aje tuzungumze Halafu tutamwengeje third part wetu atakuwa kesha tutachukua rehabilitation bond aliyoweka ya kurudisha mazingira yale kwenye hali yake na sasa 
Mheshimiwa Speaker challenge tulionao na mgodi. Rehabilitation bond aliyoweka ameweka dola za kimarekani milioni 23 kwa hesabu zetu kurehabilitate mazingira yale ile fedha ni kidogo. Na utaratibu ule alikuwa anasema mimi nimeweka rehabilitation bond kwa sababu moja. Bwawa hili nataka niliache muweze kufugia samaki. Mheshimiwa Speaker lile bwawa uweze kuliacha pit lake kwa sababu ujaaji wa maji yake kwa hesabu zake litajaa kwa mda wa miaka mia moja. Yeye arudishie. Kama ana mtu anadhana anaweza kuja ku take over, hatuna matatizo tutafanya arrangement na utaratibu utakwenda. Nakushukuru mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Kishimba tafadhali turahisishie kazi yeah, kidogo. Yeah. Naona wameongea vizuri wizara. Ya yeah, mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza naungana na wabunge wote waliochangia kwenye hili swala zima. Mheshimiwa mwenyekiti Mimi sina tatizo na mheshimiwa waziri wala mheshimiwa naibu waziri. Mimi tezo langu lilikuwa ni jepesi. Hawa watu kwanza kwa nini tunakataa kwenda kuwa auditi wao zile gharama wanazodai ni kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti utanipa kama dakika mbili. Tukiwa pale kwenye mgodi wa Buzwagi, tukiwa na mheshimiwa makamu wa rais. Meneja wa mgodi ambaye ni mswahili alisema mgodi huu tuna gharama kubwa. Hawezi kusema gharama zile kwa ajili anamogopa tajiri yake. Sasa serikali imepata dokezo. Sasa ni serikali gani ambayo imepata dokezo toka kwa general manager yenye haitaki kwenda ku audit zile gharama ambazo manager kazieleza. Mheshimiwa mwenyekiti kuna element inanuliwa shilingi laki mbili na nusu imewekewa expire date ya miezi mitatu. Mgodi utatengeneza faida. Mbona kwa meja general kule tunawaka meja general mstaafu? kutoka 1300 imefika gharama ya shilingi dola 800 anauza 1300 mbona imewezekana kwa nini sisi hili haliwezekani kwenda kwa audit hawa kuna nini ili tupunguze gharama na zile gharama za serikali ambazo tunaziona si za lazima kama za TANESCO na TRA wanaweza kupunguza taarifa zao kwa muda hadi hali itakapokuwa imeshedo ya bei ya dhahabu na mgodi ukaendelea na TRA na serikali kapata faida sana sana mwenyekiti na toa wewe Una, unarudisha shilingi. Unarudisha shilingi. Asante sana. Na kushukuru sana. Ushauri wako ni wa maana sana. Mimi naamini serikali imesikia na waheshimiwa mawaziri wamesikia. E, ni kufanyia kazi. E, Nilikuwa na image nitu hapo penye hela nyingi namna hiyo alafu ukishafanya hiyo closure exercise yote. Alafu alafu siji utalindaje? Maana kila mtu hayupo. Sasa hawa sukuma na wajua mimi unawazuiaje kwa wanadai vuko kama kule kwa heche wanaingia na bunduki ziko sasa huku kuloja ameshafanyika kila mtu hayupo hey, itakuwa vurugumichi huko <laughs> lakini lakini serikali wamesikia hiyo tumawazo haya ni mazuri kuyafanyia kazi tunakuja mchangaji mwingine Richard Ndasa Mshao mwenyekiti ni kushukuru kwa nafasi hii. Mshao mwenyekiti bunge lako tukufu mwaka 2015 humu ndani na mimi wakati huo nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini tulianzisha taasisi ya uwazi ya uwazi na uwajibikaji katika rasilimali madini mafuta na gesi asilia inaitwa TETI sasa majukumu yake yanajulikana lakini kwa mujibu wa taarifa kwanza sina, sina, sina sababu ya kuchukua shilingi ya mheshimiwa waziri ila tu nataka nipate maelezo kwa sababu taasisi hii majukumu yake mheshimiwa mwenyekiti ni kuhakikisha makampuni yanayofanya shughuli za utafutaji na uchimbaji wa mafuta madini gesi asilia zinaweka wazi taarifa sasa taasisi hii mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa taarifa ya kamati ya nishati nasema tangu mwaka wa fedha uliopita mpaka leo hakuna hata senti moja iliyotolewa ya maendeleo lakini pia kuna mkaguzi alitoa maelekezo kwa taasisi ile kulikuwa na shilingi bilioni 30.5 wazitolee ufafanuzi lakini wameshindwa kufanya hivyo kwa sababu taasisi ile haijapatiwa pesa za maendeleo yoyote yale sasa nataka kugeuza mheshimiwa waziri taasisi hii 
ni muhimu sana tuianze sisi huko ndani ili kaangalie shughuli zetu za madini kwa ujumla sababu zake sasa nataka nipate maelezo mheshimiwa mwenyekiti nini hasa tatizo kwa nini taasisi hii hamuipatii pesa na tulianzisha lazima kwa ajili ya kwenda kusimamia rasmi zetu za madini na geshe asante sana mheshimiwa sana sandasa ufafanuzi wa jambo hilo mheshimiwa waziri tafadhali mheshimiwa spika kwanza namshukuru mheshimiwa Andasa pamoja na kwamba ameraise ame hoja hii akusudi kushika shilingi na ni, kwa sababu ni kaka yangu namshukuru sana anataka tu lakini mheshimiwa spika kinachofanyika kwenye kazi hizi za Taiti ni ni reconciliation kati ya kile kilicholipwa na kampuni kwa serikali na kile kilichopokelewa serikalini kilichotokea kwenye ripoti iliyopita ni kwamba kulikuwa na tofauti ya bilioni 30 hiyo anayoisema na sheria inasema baada ya tofauti hiyo kutokea sasa waziri ana wajibu wa kumomba CAG aenda akakague kuona je kwenye hii tofauti imesababishwa na nini kwa sababu tofauti nyingine unakuta tu ni kwamba huyu amepokea pesa hakuna voucher fulani au huyu ame double entry item fulani na kwa hiyo ime raise Uh, ile, ile thamani ya hicho kitu. Kwa hiyo ni kitu kinachofanyika. Lakini hatua tuliyoifikia sasa hivi mheshimiwa spika ni kwa mheshimiwa nyekiti ni kwamba tunapeleka hili jambo kwa CAG ili CAG atafutie clarification ya jambo hilo. Asante. Asante sana mheshimiwa Sebastian Kapufi. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Uh, na mimi pia awali nilikuwa nimekusudia kushika shilingi lakini baada ya ufafanuzi mzuri wa mheshimiwa waziri e, kwa maelezo yake kwamba masuala yote yanaogusa makinikia bado anaenda kuangalia kwa maana ya jicho la sheria na amesema mheshimiwa waziri kwamba mioyo yetu inaongea kwa sura hiyo maana yake jambo hili si kwa maana ya mimi tu lakini kwa maana ya wachimbaji wote ambao masuala yao yalikuwa yako katika sura ile kabla ya sheria naamini mheshimiwa mwenyekiti wakati watakapokuwa wakienda kuangalia masuala haya kwa jicho la kisheria watazingatia maslahi mapana ya wachimbaji wote kwa ujumla wake na nalisema hilo mheshimiwa kwa sababu katika kikao kile muhimu ambacho mkuu wa nchi alikaa na sisi aliendelea kusema kwamba kama kuna watu wanaonyesha nia ya kuchangia kwa maana mapato mbalimbali ya serikali kwa nini watu hao wasipewe nafasi ndio maana na mimi mheshimiwa mwenyekiti nirudi katika hili ambalo mheshimiwa waziri ameongea kwa maslahi mapana ya nchi naamini mheshimiwa tunapozungumzia mchango wa dhahabu iki kilichopatikana ukiwaita wachimbaji ukakaa nao bado atakwambia nchi hii ina mapato makubwa sana. Kwa hiyo ni kwenda tu kujirekebisha hapo katika swala la sheria. Baada ya kusema hayo na kushukuru mheshimiwa. Asante sana. Natumaini mwana sheria mkuu wa serikali umemmsikia mheshimiwa Kapufi na kilio ambacho amekuwa ame kikipresent. Sasa twende kwa mheshimiwa Musa Mbaruku. Asante mheshimiwa speaker labda mimi mheshimiwa mwenyekiti asante kwa kunipatia nafasi labda mimi nimemmsikiliza waziri maelezo yake kwa kina amezungumzia kuhusu wachimbaji wadogo lakini ukiangalia kwenye kitabu hichi ukurasa wa saba imeelezwa kwa kifupi sana kuendeleza wachimbaji wadogo na mheshimiwa waziri amegusia kwamba anawashauri e, waanzishe vikundi sasa mimi ninavyojua wanavyo vikundi vyao au vyama vya wachimbaji wadogo hivyo wanavyoita regional miners association sasa sikusikia waziri akisema kwamba hivi navyo kwanza wanavitambua lakini navyo watavielemesha na mheshimiwa mwenyekiti ni ukweli usiofichika kwamba maeneo mengi ya madini yanagunduliwa na wachimbaji wadogo lakini mara tu mazao yanapoanza kupatikana na madini basi wanabadilishwa jina wachimbaji wale na kuitwa wavamizi majangili na kupelekewa labda vyombo vya usalama na kuondolewa sasa nataka mheshimiwa waziri anifafanulie pamoja na hii aliyosema kwamba watafutia watafutia maeneo watawapa elimu lakini mimi naona haitoshi hivi vyama vyao ambavyo wamevianzisha mnamkakati gani sasa kwa sababu hao vyama 
ndio wanaojua wale wachimbaji mmoja mmoja wanamkakati gani sasa kwanza wa kuelimisha kwa kuwapa elimu ya hali ya juu kuhusiana na swala la madini lakini pia basi kuwatafutia hata mikopo ya vifaa vya kisasa vya kuchimbia lakini kubwa zaidi kuwapatia hata mitaji kwa maana ya serikali kuzungumza na taasisi za fedha kuwekea wachimbaji wadogo masharti nafuu ili waweze kujiendeleza kwa shughuli zao. Kwa hiyo naomba mheshimiwa waziri alipo ufanuzi. Pale Tanga mjini una, una wachimbaji wote pale? Tanga mjini tunao. Mheshimiwa wafanuzi mheshimiwa waziri kwa wachimbaji wanaishi mjini wanakwenda kuchimba maeneo ya porini. <laughs> mheshimiwa speaker ni muombe mheshimiwa Musa Mbaru asiendelee kutoshikia shilingi wala nini kwa sababu mheshimiwa waziri ameeleza vizuri sana katika hotuba yake na wakati anamalizia hotuba yake. Ni kweli mheshimiwa speaker ni kwamba tuna mikakati mikubwa sana kwa wachimbaji wadogo. Hasa katika kuhakikisha kwanza tunahakikisha tunafanyia tafiti za kutosha. Tafiti ambazo zitawaondoa katika uchimbaji wa kubatisha. Tuwape maeneo ambayo watakuwa na uhakika wa kupata madini, wachimbe waweze kupata faida. Hilo la kwanza. La pili tunawaweka kwenye makundi swala la kuunganisha kwenye makundi mheshimiwa speaker ni kwamba itakuwa ni rahisi kuamilikisha yaani tutawapa leseni wamiliki maeneo ya uchimbaji na ikiwezekana tuwatafutie maeneo mazuri na mheshimiwa waziri amekwisha kutoa default notice kwa wale wote ambao wana maeneo wanayamiliki hawayafanyii kazi wale wenye leseni lakini bado vile vile kuna watu wana leseni za utafiti wamemiliki maeneo makubwa Mchimaji mdogo akiomba kupitia poto kadastri ile ambayo ni ule mtandao wetu wa, wa kuombea leseni unakuta maeneo yale yanayomilikiwa na watu ambao wanafanya tafiti mbalimbali. Sasa hivi tumekwenda kufuta hizo leseni za utafiti na kuhakikisha kwamba tunawapa wachimbaji wadogo waweze kuchimba. Lakini mheshimiwa spika kuna changamoto ya mitaji kwa wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo tukiwafanyia tafiti na kwa kupitia stamiko tayari mheshimiwa waziri ameshazungumza tumekwisha kununua rig machine kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali maeneo mbalimbali tunataka tupate tukishafanya tafiti tutakuwa na uhakika wa deposit wa deposit za yale madini ambayo yapo maeneo yale ukishakuwa na uhakika wa taarifa hizo ni rahisi sana kwa taasisi za fedha kuweza kutoa mikopo hapo tutakuwa tumeweza kutatua changamoto ya mitaji kwa sababu wachimbaji wengi wadogo wanakosa vifaa wanakosa taarifa wanakosa utaalamu wa kuchimbaji salama hizi zote ni changamoto ambazo tunaziona mheshimiwa speaker tumezunguka kwa wachimbaji wadogo wengi tumeona na kwa kweli tunaendelea na mikakati mizuri kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo nao wanakuwa na sifa ya kuweza kukopeshwa na benki au hizi financial institutions eh, yani institutes kwa mfano sasa hivi ukienda benki mheshimiwa speaker mchimbaji mdogo hawezi kupewa mtaji hawezi kupewa mtaji kwa sababu uchimbaji wake ni wa kubatisha kwa hiyo tunataka hizi bank tutafute namna ya kuzipa taarifa ambazo zitakuwa na uaminifu kwa wachimbaji hawa kuwapa mikopo na wanakuwa na uhakika kwamba nakapochimba wataweza kulipa mikopo ile na kwa kweli mheshimiwa speaker niseme tu kwamba kwa kipindi chote toka tumeshika wizara hii ya madini wachimbaji wadogo mpaka sasa hivi wana fly sana kuona namna gani tunawasaidia na kuwasimamia lakini kulikuwa kuna swala la luzuku mheshimiwa speaker swala la luzuku lilikuwa linatolewa katika ile mradi wa SMMRP ambao ulikuwa financed na World Bank Watu walikuwa wanapewa fedha tulikuta mheshimiwa speaker kuna watu wameweza kuwapa fedha wachimbaji wadogo wengine hata sifa hawana wengine hata shimo hata suluhu hana lakini kapewa fedha milioni mia na kuendelea program hiyo tumeisimamisha sasa hivi tunaangalia namna bora ya kuwasaidia wachimbaji wadogo kupitia program ile kuweza kugaramia tafiti mbalimbali na kuwapa maeneo waweze kuchimba lakini hata hivyo mheshimiwa speaker wale watu ambao walipewa mikopo wengine paka sasa hivi wana kesi mahakamani na tunawadai fedha hizo wazirudishe ili ziweze kusaidia wachimbaji wengine wadogo. Asante sana mheshimiwa speaker ni kwamba mheshimiwa usitoshike shilingi tupete shilingi yetu tukafanye kazi. Asante sana. Mheshimiwa Musa Baruk. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Labda mimi niseme tu mheshimiwa mwenyekiti si nia yangu kushika shilingi lakini nina ushauri kidogo naomba wazingatie mheshimiwa mawaziri kwa sababu sote tunajenga nyumba moja. Mheshimiwa mwenyekiti mimi nimewahi kuchimba madini miaka ya nyuma sana najua adha tabu na matatizo yanayowakuta wachimbaji na ndio maana leo najaribu kulizungumzia ili kusudi angalau na wao wanapa kuanzia sasa mimi nishauri tu pamoja na mikakati mliokuwa nayo lakini sio mikakati ya kwamba mwaturidhisha tu kwa maelezo haya mafupi kwenye kitabu ili tupitishe bajeti mwende mkafanye kazi tuwaomba muwe wa kweli 
muwasimamie wachimbaji wadogo kwa sababu wa Tanzania mwisho wa mwenyekiti wa miaka nenda miaka rudi ni maskini aliyekuwa madini yale yangu tunafaisha sisi na tuna madini aina nyingi sio dhahabu peke yake tuna red granite tuna green tourmaline tuna red tuna tuna sapphire hiyo blue white pink na kadhalika na kadhalika lakini ukimtazama mchimbaji wa Tanzania ni maskini wewe hai sasa mimi ninachowashauri mawaziri wawasimamie wawasaidie na hili la kupata mikopo kwa masharti nafuu hiyo ndiyo kigezo namba moja lakini namba mbili kama watu wana maeneo basi watapokuja wawekezaji hiyo huyo mchimbaji mdogo mtaji wake aingie ubie na yule mchimbaji mkubwa mwekezaji mtaji wake yule ni ardhi yule mchimbaji mkubwa awe mtaji wake ni fedha na mitambo asante mheshimiwa mwenyekiti asante sana mheshimiwa Musa Mbaruk yule alipokuwa kichangia baada ya kuangalia mheshimiwa mawaziri na kumwangalia mheshimiwa Umi kuna nini Songozi Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kulipa nafasi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi napenda nipate ufafanuzi kutoka kwa mheshimiwa waziri. Kumekuwa na swala la ucheleweshaji wa leseni kwa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu inataka kufanya mageuzi makubwa sana katika sekta ya madini. Lakini pia tumekuwa tukitafuta wawekezaji usiku na mchana ili waweze kuwekeza kwenye sekta ya madini. Lakini tatizo limekuwa ni leseni. Sasa sijui kwamba tatizo hili la ucheleweshaji wa leseni linatokana na sera au na sheria. Kutoka mchakato wa kwenda kukata lese, kukata risiti ya leseni inachukua zaidi ya miezi mitatu. Na baada ya hap, baada ya baada ya mchimbaji kupata kukata risiti inachukua tena miezi mitano zaidi ili aweze kupata leseni. Sasa hili jambo limekuwa likirudisha sana 
maendeleo hayo katika sekta ya madini kiasi ambacho sasa mchimbaji anakaa na leseni anatembea nayo miezi sita inafika mahali sasa wale wachimbaji wanashindwa kuvumilia kwa mfano wachimbaji wadogo wadogo wanajikuta kwamba wanaenda kuvamia kwenye maeneo ya, 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 ya madini kwa sasa mimi nilikuwa nataka nipate ufafanuzi kutoka kwa mheshimiwa waziri ni kwa nini kumekuwa na ucheleweshaji wa leseni hizi za uchimbaji wa madini na kama sitapata maelezo mazuri mheshimiwa mwenyekiti ninakusudia kuondoa shilingi asante uchelewefu wa leseni mheshimiwa naibu waziri ufafanuzi tafadhali mheshimiwa mwenyekiti naomba ni mjibu mheshimiwa msongoz kwa hiyo hoja yake aliyotoa mheshimiwa mwenyekiti ni kweli baada ya kufanya mabadiliko ya sheria ya madini ya mwaka 2010 na, na marekebisho tuliyofanya mwaka 2017 na na mamlaka ilikuwa ikitoa leseni ilibadilika na kuanzia sasa ni kwamba leseni hizo zinatolewa na tume ya madini mheshimiwa mwenyekiti ni kweli tume ya madini baada ya sheria kubadilika tume ya madini ilikuwa inatakiwa ianze kazi zake rasmi baada ya kuteuliwa mwenyekiti wa tume hiyo ya madini kwa kipindi hicho tulikaa zaidi ya mwaka mmoja na ushe tukisubiri kupatikana kwa mwenyekiti wa tume ya madini mheshimiwa mwenyekiti baada ya mwenyekiti kuteuliwa na mheshimiwa rais profesa kikula tukaanza kutoa leseni kupitia tume hii ya madini na leseni ndogo ambazo tunazitoa kwa maana ya PMWs tunazitoa na sasa hivi tumetoa leseni zaidi ya 12000 lakini vile vile kuna leseni ambazo tunazitoa katika ngazi ya ya tume yani money license tumekusha kutoa leseni zaidi ya tano na sasa hivi vile vile tunasubiri leseni kama mbili au tatu ambazo kwa mujibu wa sheria zinatolewa na baraza la mawaziri yani special mining license na nimhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba taratibu zikifatwa kupitia ule utaratibu wa system yetu ya internet yani ile portal cadastro ambayo iko katika tume ya madini ambayo ina inatoa nafasi kwa mtu ambaye ana apply leseni akiapply leseni yake na akapewa ile invoice kulipia mara moja ni muhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba sasa hivi tunakwenda kutoa kwa haraka sana leseni hizo na vile vile katika tume ya madini kuna vile vikao ambavyo vinapitisha upitishaji wa leseni yani zile technical committee sasa hivi mwanzo zilikuwa zinakaa kila baada ya mwezi nakaa mara moja sasa hivi tumeweka utaratibu watakuwa nakaa zaidi ya mara moja yani kwa maana mara mbili kwa mwezi kuona namba gani kuweza kustoa leseni hizo kwa haraka kwa hiyo tatizo ni kweli lilikuepo lakini kwa mikakati tulio nao ndani ya wizara na tume ya madini tunakwenda kutoa leseni hizo kwa haraka sana kwa hiyo mheshimiwa wazi na mheshimiwa mwenyekiti tumuombe tu mheshimiwa eh, dada yangu msongoz atuachie tu shilingi yetu tuendelee kufanya kazi tutampo ushirikiano wa kutosha kabla sijarudi kwa msongozi kama mheshimiwa naibu waziri unaweza kaunganisha na hoja ya mheshimiwa Catherine alisema asubuhi kuhusiana na leseni kutolewa kwenye source moja peke yake kama nilikuelewa mheshimiwa Catherine kama nina ufafanuzi kidogo kama linatolewa katibu peke yake ndo anayetoa akawa anasema kwamba asante sana mheshimiwa mwenyekiti alichokizungumza mheshimiwa Catherine Magige mheshimiwa mwenyekiti ilikuwa ni swala la export permit ni kweli baada ya mabadiliko ya sheria mtendaji pekee wa tume madini ndio anaye sign export permit ya madini yote nchini ndivyo sheria ilivyo nasema na huyu alikuwa mbebezi Dar es Salaam yani Dodoma peke yake sasa hivi nikueleze tu mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba hilo tatizo tumeliona na hapa mpaka sasa hivi tunavyozungumza tumeshateua watu 12 ambao watakuwa natoa vibali vya ku export na watu huo hao leo wanapata barua na wako hapa Dodoma na kufikia Ijumaa ya wiki hii tutakuwa na watu zaidi ya 12 ambao wana sign export permit kwa hiyo tatizo hili mheshimiwa mwenyekiti linakwenda kuisha Asante sana mheshimiwa msongozi kwa dakika mbili tu Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa maelezo ya naibu waziri ya yamelenga kusimamia tatizo hili na mwisho wa siku liweze kutatuliwa na kwa kuwa ni bajeti ya kwanza kabisa ya mheshimiwa waziri Doto Biteko basi na mimi niseme tu kwamba wacha tuwaacha wa vijana wakajipange vizuri na tuna imani nao kwamba watakwenda kutatua ili tatizo na litakuja sasa leseni hazitatolewa kwa muda mrefu kiasi hicho maana yake litatolewa kwa muda mfupi sana ili wawekezaji wa madini waweze kufanya uwekezaji wenye tija kwenye maeneo hayo asante sana asante sana ukurasa huo wa 481 
jumla shilingi bilioni 42 milioni 427000 Fungu hilo linafikiwa Naenda kitabu cha nne Ukurasa wa 391 Jumla hela zinazoombwa shilingi bilioni saba milioni 39810200 Fungu hilo linafikiwa Mheshimiwa mwenyekiti kamate matumizi nimaliza kazi yake Bunge bunge linarejea Washimu wa bunge tukae. Mheshimu wa waziri taarifa tafadhali. Mheshimu wa speaker kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 kanuni ya 104 kanuni ndogo ya tatu a na b kwamba bunge lako likikaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi zake naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge mheshimiwa spika naomba kutoa hoja hoja imetolewa na imeungwa mkono na kushukuru tena mheshimiwa waziri Sasa kwa hatua hii nalazimika kuwahoji waheshimiwa wa bunge ili muweze kufanyia uamuzi hoja ya mheshimiwa waziri wa madini kwamba sasa mkubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2019 2020 wanaoafiki waseme ndio wasioafiki waseme sio nadhani walioafiki wameshinda bunge hili limepitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya madini kwa mwaka 2019-2020 nichukue nafasi hii kwa niaba ya wa bunge wote kuwashukuru sana wizara ya madini na kuwapongeza vijana wetu hawa waziri naibu waziri lakini pia katibu mkuu profesa msanjila makamishi na huko mwenyekiti wa tume profesa kikula na taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara hii kwa kazi nzuri sana ambayo mmeendelea kuifanya tulikuwa tumekata tamaa sana kwenye eneo la madini kama nchi tuligeuka kuwa kila mtu analalamika lakini tunashukuru sana chini ya usimamizi wa mheshimiwa rais mwenyewe Dr. John Pombe Joseph Magufuli mheshimiwa makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu na ninyi waziri mmejipanga vizuri kwa kweli sasa malalamiko yetu yanazidi ya kupungua kadri tunavyoenda Jana wakati tunakagua mabanda hapa nikawakuta hata mwadui nao wapo na wanazungumzia kuonyesha jinsi gani nchi yetu tazidi kupata faida kubwa zaidi kutokana na uchimbaji wa almasi pale maana swali langu la kwanza niwauliza bado mpo maana simlisemaga mgodi hauna faida <laughs> lakini unaona kila mmoja amejipanga katika namna ambayo kwa kweli sasa somo linaanza kueleweka 
la kwamba unapochukua rasilimali za nchi yetu basi utuachie na sisi kidogo kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu kwa sababu ni kweli usiopingika tunahitaji hizo fedha kwenye elimu kwenye afya kwenye miundombinu na maeneo mengine mengi ya maendeleo ya nchi yetu kwa hiyo tunawapa moyo sana tunatumaini uchangiaji wa leo na wa maandishi na wa kusema umesaidia wizara katika kujipanga upya katika mwaka huu wa fedha unaokuja tunajua fedha tulizowapa hazitoshi lakini mkajitahidi kujipanga na hizo e, ili mwakani tunapokutana hapa tuwe na hadithi inayoonyesha mafanikio zaidi na zaidi na zaidi tunawapongezeni sana tunawatakia kila laheri basi waheshimu wa bunge kwa hatua hii sasa naomba nisitishe niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa 3 kamili asubuhi